ξέρετε η νομοθεσία είναι πάντοτε ένα κείμενο άψυχο, πάντοτε άψυχο και υπηρετείται από ανθρώπους. Το αν πετύχει ή όχι σχεδόν πάντα εξαρτάται από αυτούς που θα κληθούν να την υπηρετήσουν την νομοθεσία. Ο θεσμός της περιφέρειας αποφασίστηκε να είναι ερετός προκειμένου να είναι μία βαθμίδα, ένα επίπεδο δημόσιας διοίκησης ανάμεσα στον πολίτη και την κυβέρνηση που θα μπορέσει όταν οριμάσει πολιτικά να βρίσκεται σε μία ευθεία σχέση και πολιτική σύνδεση με, τους ευρω... με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Χρησιμοποίησα την φράση, και αυτό είναι η δική μου ε, απόφαση να χρησιμοποιήσω αυτή τη φράση, όταν οριμάσει πολιτικά, γιατί αυτό στη χώρα μας είναι πάρα πολύ δύσκολο και ξέρετε περιλαμβάνει πάντοτε και τα δύο μέρη, όχι μόνο τον, τον θεσμό αυτό καθεαυτό και με τους πολιτικούς εκπροσώπους του, αλλά και το εκλογικό σώμα. Α, αυτό για το οποίο κάνουμε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση στη χώρα μας, δηλαδή για το κατά πόσον πρέπει η αυτοδιοίκηση να είναι αυτοδιοίκηση και όχι ετεροδιοίκηση, είναι μια πάρα πολύ σωστή συζήτηση, είναι ένας πολύ σοβαρός προβληματισμός, αλλά δεν πάβει, δεν πάβει να αφορά όχι μόνο αυτούς που την υπηρετούν, αλλά και το εκλογικό σώμα. Αυτούς που, το υπηρετούν, αυτούς που την υπηρετούν την αυτοδιοίκηση, γιατί θα πρέπει με κάθε τρόπο οι δικέ του στάσεις, συμπεριφορέ, αποφάσεις να οδηγούν προς τα εκεί, να σπρώχνουν συνέχεια τις εξελίξεις και τις καταστάσεις προς τα εκεί και το εκλογικό σώμα γιατί θα πρέπει αυτό το επίπεδο δημοκρατίας να το σέβεται και να το τιμά κάθε φορά μέσα από μια α, διαδικασία επιλογών η οποία να έχει κριτήρια. Ξαναλέω, μια διαδικασία με κριτήρια. Και επιπλέον, εκτός από τα κριτήρια, θα μου επιτρέψετε να πω και μνήμη. Κριτήρια και μνήμη. Συνηθίζουμε, και αυτό είναι ένα αρνητικό ρεκόρ και αυτό ελληνικό, στη χώρα μας, οποτεδήποτε φτάνουμε σε εκλογές, να ξεκινάμε όλοι να φερόμαστε σαν να γεννηθήκαμε χθε. Να αυτοπροσδιοριζόμαστε ως αν να βρισκόμαστε για πρώτη φορά απέναντι σε κοινό και να ξεκινάμε τη συζήτηση αυτή από, επιτρέψτε μου, την έκφραση μηδενική βάση. Θα πρέπει, θα πρέπει, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο, ως λαός να αποκτήσουμε μνήμη με βάθος και κριτική σκέψη. Μνήμη με βάθος γιατί το να εξαπατηθεί ο λαός μία φορά μπορεί να είναι, αν θέλετε, η ικανότητα ενός καπάτσου πολιτικού, το να εξαπατηθεί δεύτερη φορά μπορεί να είναι ξανά αποτέλεσμα της μεθοδικότητας ή ικανότητας ενός άλλου καπάτσου πολιτικού, αλλά όταν εξαπατάται συστηματικά, τότε αυτό σημαίνει ότι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία και το ίδιο το εκλογικό σώμα ε, συμμετέχει, συμμετέχει με έναν τρόπο που θα πρέπει να επαναπροσιοριστεί. Σε αυτό λοιπόν, σε αυτή την πορεία απορρίμανσης, πολιτικής ορίμανσης, πιστεύω, γιατί θέλω σε όλη μου την πορεία και σε όλη μου τη διαδρομή, να αφήνω τα ίχνη μου με έναν τρόπο που να μην αφαιστούν περήφανο, όχι μόνο για το σήμερα, όχι μόνο ε, για αυτά τα οποία αυστηρά πολύ μπορεί να περιγράφονται ε, μέσα σε αυτό που ο θεσμός που καλούμε να υπηρετήσω έχει ως κέντρο αναφοράς, αλλά και
είναι σε αυτό που α, λέμε πολιτικό περιβάλλον. Πολιτικό περιβάλλον. Γιατί όσο και αν θέλουμε να ρίχνουμε ως πολίτες το ανάθεμα στην πολιτική, δεν υπάρχει καμία άλλη συνταγή και δεν υπάρχει καμία άλλη διαδρομή προκειμένου να γίνει η διαχείριση των κοινών θεμάτων που μας απασχολούν και της κοινωνικής ζωής. Σε αυτό λοιπόν που λέμε πολιτικό περιβάλλον, αυτή η παράταξη, η παράταξη μπροστά των Όλιο Αιγαίων, πιστεύω ότι συμβάλλει με έναν τρόπο επίσης καθοριστικό στην διαδικασία πολιτικής ορίμανσης. Και συμβάλλει γιατί γεννήθηκε, νομίζω ότι είναι ίσως η μόνη από τις παρατάξεις σε όλη την Ελλάδα, στις 13 περιφέρειες, η οποία γεννήθηκε πολύ μακριά από, τις, από τους χώρους και τις διαδρομές που συνήθως γεννιούνται οι παρατάξεις, σίγουρα πολύ μακριά από εκεί που γεννήθηκαν όλες οι υπόλοιπες περιφερειακές παρατάξεις που συμμετέχουν στις περιφερειακές εκλογές της 18ης Μαΐου και αναφέρομαι στο, στην κοινωνία γιατί μόνο εκεί χτίστηκε και γεννήθηκε η παράταξη προς τα Αγωνό του Αιγαίου της οποίας έχω την τιμή να υγούμε και γιατί εκτός από το πώς δημιουργήθηκε, που γεννήθηκε μάλλον και το πώς χτίστηκε και η τελική της εικόνα ως προς το μείγμα των ανθρώπων, των ιδεολογιών που ε, βρίσκονται μέσα σε αυτή, νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα, εξαιρετικό παράδειγμα μιας πορείας, μιας διαδικασίας πολιτικής όρημας.